Il Papa come viene a sapere dell'arresto? Ti inciano a protesta, ben troppo tardi. I commissari reali hanno già cominciato a lavorare di ferro e corda e molti cavalieri sotto tortura hanno preso a confessare. A questo punto non si può che, che passare agli inquisitori i quali non usano ancora il fuoco ma tanto basta. I re confessi confermano. E questo è il terzo mistero. È vero che tortura c'è stata, è vigorosa. Se 36 cavalieri ne muoiono, ma di questi uomini di ferro abituati a tenere testa al turco crudele, nessuno tiene testa ai balivi. A Parigi sono 4 cavalieri <coughs> su 138. Rifiutano di confessare. Gli altri confessano tutti, compreso Jacques de Molay. Ma cosa confessano? chiese Belbo. Confessano esattamente quello che c'era già scritto nell'ordine di arresto. Pochissime variazioni nelle deposizioni, almeno in Francia e in Italia. Invece in Inghilterra, dove ne sono voli veramente processari, nelle deposizioni appaiono le accuse canoniche ma attribuita a testimoni estranei all'ordine, che parlano solo per sentito dire. Insomma, i templari confessano solo dove qualcuno vuole che confessino, e solo quello che si vuole che confessino. Normale processo inquisitorio, ne abbiamo visti altri, osserva, Bel osserva Belbo. <ride> Eppure il comportamento degli accusati è bizzarro. I capi d'accusa sono che i cavalieri, durante i loro riti di iniziazione, rinnegavano tre volte Cristo. Sputavano sul crocifisso, venivano denudati e baciati in posteriori parti spine dorsi, vale a dire sul sedere, sull'ombelico e poi sulla bocca. Inumane dignitatis opprobrium. Infine si davano a concubito reciproco. Dice il testo l'uno con l'altro. L'orcio poi gli veniva mostrata la testa di un idolo barbuto. Ed essi dovevano adorarlo. Ora che cosa rispondono gli accusati quando sono messi di fronte a queste contestazioni? Geoffroy de Carney, quello che poi morirà su Rago con Molai, dice che sì, gli è capitato, ha rinnegato Cristo, ma con la bocca, non con il cuore. <coughs> e lo si ricorda si è sputato sul crocifisso perché quella sera gli si andava di fretta. Quanto al bacio sul sedere, anche questo le è accaduto, e ha udito il, pre il precettore d'Alvernia dire che in fondo era meglio unirsi con i fratelli che compromettersi con una donna. Ma lui però non ha mai commesso peccati carnali con altri cavalieri. Quindi sì, ma, ma era quasi un gioco, nessuno ci prestava veramente fede, gli altri lo facevano, io no, ci stavo per educazione. Jacques de Molay, il, grande, il gran maestro, non, non l'ultimo della banda, dice che quando gli è andato il crocifisso da sputtarci, lui ha fatto finta e ha, e ha sputato per terra. Ammette che le cerimonie di iniziazione fossero di questo genere, ma guarda caso, non lo saprebbe dire con esattezza, perché lui durante la sua carriera aveva iniziato pochissimi fratelli. Un altro dice che ha baciato il maestro, ma non sul culo, solo sulla bocca, ma però il maestro aveva baciato lui sul culo. Alcuni confessano più del necessario, non solo rinnegavano Cristo, ma affermavano che era un criminale, negavano la, la verginità di Maria. Sul crocifisso ci avevano persino orinato, non solo il giorno della loro iniziazione, ma anche durante la settimana santa. Non credevano ai sacramenti, non si limitavano ad adorare il baffometto, adoravano persino il diavolo sotto forma di gatto. 
Altrettanto grottesco, seppure meno incredibile, il balletto che inizia a questo punto attraverrà il Papa. Il Papa vuole prendere in mano la faccenda, il re preferisce condurre a termine il processo da solo. Il Papa vorrebbe sopprimere l'ordine solo provvisoriamente, condannando i colpevoli e poi restaurandolo nella primitiva purezza. Il re vuole che lo scandalo di laghi. Che il processo coinvolga l'ordine nel suo complesso e lo porta allo smembramento definitivo, politico e religioso, certo, ma soprattutto finanziario. A un certo punto appare un documento che è un capolavoro. Dei maestri in teologia stabiliscono che non si deve concedere ai condannati un difensore per impedire che ritrattino. Visto che hanno confessato, non c'è neppure da, ist- da, ist- da istruire un processo. Il re deve procedere d'ufficio, il processo si fa quando il caso è dubbio, e qui il dubbio non c'è. E qui di dubbio non ce n'è. Perché allora dar loro un difensore se non per difendere i loro errori confessi, dato che l'evidenza dei fatti rende il crimine notorio? Ma siccome si rischia che il processo sfugga al re e passi nelle mani del Papa, il re e Nogare mettono in piedi un caso clamoroso che coinvolge il vescovo di Troyes, accusato di stregoneria, su delazione di un misterioso mestatore, tale Nofo Dei. Poi si scoprirà che Dei aveva mentito. E sarà impiccato, ma frattanto sul povero vescovo si sono rovesciate accuse pubbliche di sodomia, sacrilegio e usura. Le stesse colpe dei templari. Questo re vuole mostrare ai figli di Francia che la Chiesa non ha il diritto di giudicare i templari, perché non va immune delle loro macchie. Oppure lancia semplicemente un avvertimento al Papa. È una storia oscura, un gioco di polizia e servizi segreti, di infiltrazioni e delazioni. Il Papa è messo alle strette e acconsente a interrogare 72 templari, i quali confermano le confessioni rese sotto tortura. Il Papa però tiene conto del loro pentimento e gioca la carta della Biura per poterli perdonare. E qui succede qualcosa d'altro che costituiva un punto da risolvere per la mia tesi ed ero dilaniato tra fonti contraddittorie. Il Papa ha appena ottenuto a fatica e finalmente la custodia dei cavalieri che subito li restituisce alla re. Non ho mai capito cosa fosse successo. Molai è ritratta le confessioni rese. Clemente gli offre l'occasione di difendersi e gli invia tre cardinali per interrogarlo. Molai, il 26 novembre del 1309, assume la sdegnosa difesa dell'ordine e della sua purezza, giungendo a minacciare gli accusatori e poi viene avvicinato da un inviato dal re, Guilherme de Plaisance, che egli crede suo amico. Riceve qualche oscuro consiglio. E il 28 dello stesso mese rilascia una deposizione timidissima e vaga. Dice di essere un cavaliere povero e senza cultura e si limita a elencare i meriti ormai remoti del tempio, l'elemosina che ha fatto, il tributo di sangue dato interessante e così via. Per sopramercato arriva il Nogaret, che ricorda come il Tempio abbia avuto contatti più, più che amichevoli col, Salad, col Saladino. Siamo all'insinuazione di un reato di alto tradimento. Le giustificazioni di Molay sono penose. In questa deposizione l'uomo ha provato ormai da due anni di carcere. Sembra uno straccio. Ma uno straccio si era mostrato anche subito dopo l'arresto. A una terza deposizione nel marzo dell'anno seguente, Molai adotta un'altra strategia. Non parla e non parlerà se non di fronte al Papa. E siamo a pagina 86.